Quiet on set. Quiet on set. Quiet on set. Three, two, one. Ah! <laughs> Yo up guys, it's your boy Neil again from Gags and Geeks and welcome sa episode 2 ng ating BTS tutorial series kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa yung mga bagay-bagay dito sa studio ng Gags and Geeks. In this episode, tuturo ako kayo about lighting and kung papansin nyo ngayon, medyo iba yung setup kasi ito yung itsura ng studio namin kapag natural light lang yung gamit namin. Natural light is, ito yung pinaka-cheapest light source na pwede nyo gamitin para sa studio nyo or sa setup ninyo. Usually, bintana. Ang gamit namin dito is yung bintana nandito sa studio namin so ito yung lighting niya mismo and nasa left side ko siya kaya naglagay ako ng isang ilaw sa right side para ma-counteract yung shadows kasi kapag walang ilaw ganito yung may itsura niya so ang mapapansin nyo light yung nasa left side ko and then dark side yung nasa right side ko so nilagay namin siya ng ilaw para ma-counteract yung shadows na nandito sa side ko Para makita nyo yung difference if nakakilight sa akin mismo yung window, ganyan yung magiging itsura niya. Kung makapansin nyo, okay naman yung lighting niya kapag nasa harapan namin mismo yung window. So, merong reason actually kung bakit inikot namin yung setup namin. This is more on sa number of wires na meron kami na available. Itong window kasi malayo siya dun sa technicals namin. So, masyadong maraming wires na kailangang i-rout if dito namin ilalagay yung TV. So, ginawa namin, inikot namin yung setup namin such that nasa left side yung window and nandiyan yung setup namin malapit sa technicals. Kung napansin nyo naman sa first episode sa ating studio tour. So, since inikot na namin yung setup namin, kailangan na namin ng way para makontrol yung ilaw dito sa studio. Because that's one thing. Kasi lighting can make or break your video. So, ang pinili namin is more control over the natural light na meron kami. So, para magawa yun, ang ginawa namin is bin lockout namin lahat ng natural light. So, dito sa likod, sa taas, merong isa pang window dyan na na-mention ko rin sa studio tour na hindi na namin ginagalaw yung soundboard na nandiyan. As in, halos permanent na siyang nakasara mismo. So, yung window dyan, na-block na namin yung light na nanggagaling dyan. Ngayon naman, ito na sa left side, ibablock natin. So, gumagamit kami ng soundboards na DIY. These are mga karton na pinagpatong-patong lang. Gumawa kami ng tatlo ng tatlong panels tapos yun yung, yung, yung tinatapal namin dun sa window mismo and then on top of that naglalagay pa kami ng blackout curtains para completely walang light talaga na manggagaling from this window. That way pwede namin galaw-galawin yung mga lighting dito sa loob para masuit yung needs namin. Para mapakita ko sa inyo yung itsura ng studio without all natural lights ito siya. So, ito yung itsura ng studio kapag sinara yung window and natira lang yung lighting natin kanina. So, kung papansin nyo dito, nagbe-blend yung buho ko, pati yung outline ko dun sa background, lalo na mahilig kasi magsot ng black. So, para ma-solve yun, gumamit kami ng backlight. Ngayon yung itsura niya kapag meron kami backlight. Kung makapansin nyo, mas defined na yung outline ko and actually, mas madali itong i-edit for thumbnails. Pero parang hindi pa rin ganun kaganda yung lighting natin kasi sobrang dilim dito sa side ko and maliwanag dito. Hindi siya ganun ka-balance. Usually ginagamit namin to pero since kilaan ko to para ma-explain sa inyo yung setup, gagamitin muna namin yung ceiling lights namin which is yung default na light mismo nitong studio. And ito na siya ngayon with our default lights na nandito sa studio except this one. Saka yung key light natin na nandito kasi kailangan ko sila for demo purposes. Pero na-block out na natin lahat ng mga natural lights na nanggagaling sa labas and gamit na lang natin yung mga ilaw na nandito sa studio. First off, explain ko mo sa inyo yung key light na ginagamit namin. Ano nga ba ang key light? Key light is yung ilaw na directly nakapoint towards sa subject ninyo. So in our case, yun usually yung cast namin pag nagre-record kami ng mga playthroughs or pag nagpa-podcast or kapag nagla-live kami. Uh, yun, ito rin yung ginagamit namin for product shots. Kung mapansin nyo dun sa videos namin na PC building or sa mga tech reviews with tech LMs, key light usually yung nakapoint towards dun sa product mismo. So ano yung ginagamit namin? Ang ginagamit namin is this guy. This guy is a normal table lamp. Matagal na to actually yung nasa amin. So, nang naghalungkat kami, nakita ulit namin to. So, naisip namin, why not use it? <laughs> so, wala kaming gastos pagdating dito except dun sa bulb na ginagamit namin dito. This is an Akari 3 watts. So, 3 watts lang siya na Akari. Kung makapansin nyo dito, marami kaming mga bulbs. I'll explain later kung bakit marami kaming bulbs. Pero ito yung key light na gamit namin. Ina-attach namin to dun sa console rack namin. If napanood nyo yung previous episode, episode sa studio tour, ang setup namin is TV, tapos sa likod niya may console rack. And yung console rack na yun, dalawa siyang shelves. So, pwede namin to ikabit dun sa taas using this clamp 
para yung other end ma-point namin towards the cast. And ang maganda ito actually is pwede rin namin siyang ikabit dun sa aming audio beam. Yung beam namin sa taas kung saan nakakabit ng dalawang microphone. So pwede namin siya dun ikabit para magkaroon kami ng overhead lighting. So maraming uses yung ganito. Uh, especially kapag maliit lang yung space and wala kayo masyadong paglalagyan ng light stands tulad nito. So bili kayo ng ganito na merong lamp na merong clamp. Second naman na major light source na ginagamit namin dito sa studio ay itong mga light stands. So these light stands, binili namin siya online. Link nasa description below. And I get na medyo parang nakakatakot, nakakaba bumili online. Lalo na pag ganitong mga electronics. Pero check nyo lang lagi yung comments and be sure na bibili kayo sa preferred or sa Shopee Mall, Lazada Mall, yung mga official malls mismo ng mga suppliers. So, mura lang to kasi nabili ko sa ng sale tapos may coupons pa ako. Always be on a lookout sa mga coupons, sa mga vouchers na pwede nyo gamitin if balak nyo magbuo ng studio or kung gusto nyo ma-improve yung setup ninyo. Kasi sobrang laki ng tulong ng kahit mga 100-200 pesos na bawas. Ang laki na nun. Since may key light na kami na nakapoint towards sa cast or dun sa product na sinushoot namin, ba't pa namin kailangan ito? So this is for the sides para makancel out namin yung shadow na nasa likod. Uh, ngayon, hindi ito yung ideal namin kasi again, I'm using this for demo purposes. So ang isa pang maganda dito is round yung weighted base niya. Kasi may, may ibang mga lamp na tripod style siya. So yung baba niya, meron siyang tatlong legs which takes up a lot of space. Lalo na dito sa studio namin na uh, limited lang yung space namin dito, medyo maliit lang siya. So laking tulong na round base siya para kapag ini-store namin siya, hindi namin siya ginagamit. Or even if, kahit kapag ginagamit namin siya, hindi siya kumakain masyado ng malaking space. Uh, isa pang maganda kapag grounded yung base is madali siyang i-move. Hindi ka matatakot na yung isang paa baka tumama sa kung saan kapag tripod. So pag ground base, sure ka na yung nasa baba niya lang mismo yung pwedeng tumama. So madali siyang i-navigate around the studio. So, isa pang maganda dito sa lamp namin is na tatanggal siya and yung pinagkakabitan niya mismo is similar sa mga ginagamit ng mga microphones. So, yung mga microphones na pwedeng i-clamp sa table. So, ganito rin siya similar which is cool kasi yun yung gamit namin sa audio beam. That means, pwede namin itong ikabit sa audio beam namin para magkaroon kami ng overhead light. So, may ganito yung isura niya pag kinabit namin siya sa audio beam namin. And pwede namin gamitin itong stand niya inversely para naman dun sa microphone. So pwede sila magpalit ng lugar. That's cool. <laughs> so itong mga cellophane panels na to, like I explained sa previous episode, lahat sa ng gamit namin dito sa studio ay DIY. So simple lang to, this is a cellophane, tapos cardboard tong nasa likod na may bilog. Tapos yung shape ng bilog na yan, actually yung size niya is kung ano yung size mismo nung lamp namin. Tapos, itong mga kabilang side ng velcro na nasa lamp, doon namin kinakabit itong nandito sa may cellophane na panel. Tapos, ganyan namin siya ginagamit para makapaglabas siya ng color green. So, in this case, color green. Ganyan yung may itsura niya. Uh, these colored panels I used para ma-achieve itong mga shots na to. So, kung mapapansin nyo dito sa mga shots na to, pwede namin ma-achieve yung iba-ibang atmosphere. So, pwedeng nakakatakot na atmosphere, pwedeng parang underwatery na atmosphere, pwedeng parang summery na mainit na atmosphere. This is also useful kapag may mga seasons, pa Christmas or kapag Halloween, maganda yung nakokontrol nyo kung anong kulay na tumatama sa studio ninyo or sa setup ninyo. Mura lang to actually kasi tingko itong isang box na to, nasa 20 to 50 pesos lang siya kasi cellophane lang siya tapos karton. Then velcro, yun lang yung ginamit namin in order to achieve yung mga panels. May nabibili mga photography color gels, parang ganun yung tawag, color gels or color panels na tawag. Pero medyo mahal sila so nag-DIY na lang kami ng sarili namin. <laughs> <laughs> Alright, so aside from yung mga colored panels na meron kami dito, uh, meron din kami itong color white na cellophane din siya, parang hindi siya Japanese paper eh, pero parang cellophane din siya pero white siya. Okay, naalala ko na, ito yung ginagamit para sa lamesa, para hindi mabasa yung lamesa. So pwede nyo rin itong makakakita kayo ng manipis na ganito. Kung makapansin nyo, pag kinabit ko siya dito, so manipis lang ito talaga, such that ginagamit lang namin siya para mahinaan yung ilaw para madampen lang siya. So, ang pattern dito is para magmukha siyang soft box. Uh, ngayon, pwede kayong gum... Aray ko. <laughs> Mata ko. So, pwede kayong guma gumawa ng sarili niyong soft box kasi kahon lang naman yun tapos bili kayo ng ganito. Tapos, kaya nyo na ng light source sa likod. Pwede nyo rin lagyan ng foil yung loob ng box 
para ma-reflect niya yung ilaw, ma-bounce niya palabas nung box mismo. Ang goal kasi ng mga soft boxes is para i-diffuse yung ilaw such that magmumukha siyang more natural. I'll just throw some sources na pwede niyo basahin sa description pero yun yung usually yung use ng soft box parang ini-imitate niya yung ilaw ng window na tumatama sa subject ninyo. Kaya usually ang mga soft box ay square or rectangular in shape. So, yung sa amin, ang purpose namin dito is for diffusing. Hindi namin target talaga na i-imitate yung um, window, yung light na nanggagaling sa window. Ang goal, ang goal namin is para madampen yung ilaw, para hindi siya ganun kalakas, para hindi kami palit ng palit ng bob, and para ma-diffuse ng, yung ilaw niya. Um, meron din kaming naka-standby na white na tela, kasi minsan kailangan namin i-dampen itong nasa likod. Uh, this is 15 watts kasi so sobrang lakas niya. Tela na yung tinatakip namin sa kanya. So meron kami mga nakatabing mga white na tela. Okay, so next point are table lamps. Meron kami dalawang table lamp dito. Uh, they're nothing special. So una is yung explain ko kanina na key light. And yung pangalawa namin is nandun sa technicals. So sa technicals, meron kami dun table lamp para if ever nag edit nasa zone ka, tapos pag gabi na, di mo na kailangan pang tumayo para i-on yung ilaw, puta pa sa switch, tapos i-on. Uh, nandun na siya mismo sa may table para easily accessible na siya so, sa editor or sa kung sino man nagka-craft doon. On mo lang ilaw and then okay ka na. Good to go. So hindi namin siya ginagamit for shooting per se pero it's here to improve the lighting ng studio namin. So meron din kami mga Christmas lights na ginagamit din namin for shooting. So this one is a simple light lang na ginagamit namin for photography. And meron din kami iba na color yung kailangan isaksak sa outlet. Uh, ginamit namin yun for decoration ng Christmas party namin and for the collaboration with After Work PH. And dito naman, may kita niyo yung mga bulbs na ginagamit namin. Iba-iba to from 3 watts to 9 to 9.5 to 12 up to 20 watts. So ito nasa likod ko pala, 20 watts pala to, hindi pala 15. So 20 watts na ilaw yung pinaka malakas namin. Ngayon, bakit namin ito ginagawa? Para mas magkaroon kami ng more control dun sa ilaw. Uh, meron mga nabibili na na-adjust yung intensity ng ilaw mismo. Pero kasi mahal sila. <laughs> so, bumili na lang kami ng mga ganito. Since kapag kinip niya yung box, pwede niyo sila ipapalit for a cheaper price naman. So, ganito na lang binili namin instead of the dimmable lights. So, for the different types of bulbs na ginagamit namin sa mga light sources namin, yung key light namin, usually ginagamit namin yung 3 watts. And then, para doon sa dalawang fill light namin, yung nagka-cancel out ng shadows, ginagamit namin is 9 watts. And then, para sa aming backlight, itong nasa gitna mismo, kasi tatlo yan. May dalawa sa gilid, tapos isa sa gitna. Itong dalawa sa gilid, 9 watts sila. And then, itong nasa likod is a 20 watt. Para, para siya magmumukhang patriangle na flower. So, ganun yung itsura na target namin. And yung backlight actually maganda rin siya kasi para pinapakita niya na maluwag pa sa likod pero hindi na. <laughs> Kung mapapansin niyo, arm's length na lang actually yan. Padar na. <laughs> so it's an illusion para mas mukhang maluwag pa yung studio. Para mas makatipid pa kayo, hindi niyo naman kailangan ng ganitong setup. Usually ang kailangan niyo lang is 3-point lighting. So 3-point lighting, you have your key light niyo which is yung ginagamit para mapakita niyo yung mukha niyo mismo, yung features na mukha niyo. And then para ma-cancel out yung mga unnecessary shadow sa mukha niyo or sa katawan ninyo, gamit kayo ng fill light which is something na pwedeng mas mahina o mas malakas depende sa purpose nyo para ma-cancel out yung shadows and then backlight para magkaroon kayo ng outline and magkaroon kayo ng parang aura kumbaga. Yun lang usually yung kailangan nyo for a simple setup. So to further explain yung backlight natin, yun nasa likod na floor lights, DIY din siya so meron kami mga lamp na hindi na nagagamit na sa bodega lang so ang ginawa namin is uh, meron kami mga extra wire may extra switch tapos may extra plug kami mix them all together and you have this tatlong lights na in parallel para magamit nyo as floor lamps uh, ba't namin ito ginawa? kasi sa unang mga videos namin kung makapansin nyo dito sa sample na to nagbe-blend yung likod nila Japet sa ni Joe sa background. Issue to sa amin kasi ang, ang process namin is i-record namin yung video tapos mag uwi na kami. Tapos wala kami hiwalay na shooting para sa thumbnail. Yung thumbnails namin usually kinukuha na namin dun sa video mismo. So kapag hindi namin masyadong nakikita yung outline ng tao, nahihirapan kami hulaan kung nasaan yung buhok niya. So kung mapapansin nyo sa ibang thumbnails nung RE series nila Joe at saka ni Japet, mapapansin nyo minsan yung buhok nila sa bog, minsan yung buhok nila sobrang ikli. Kasi hindi namin nakikita sa post sa editing na kung nasaan yung outline. So yun yung isang reason kung bakit kami merong backlight para mas makita na yung outline and 
madali siya ma-edit in the future for thumbnails. And isa pang reason kung bakit kami nag-backlight is for the studio feel. So, added accent siya para sa studio namin. And pwede rin namin takpan ng colored panels yung mga ilaw sa likod para magkaroon ng iba-ibang ambience yung studio namin. Depende sa kung ano yung sinushoot namin. And isa pang use ng backlight namin is for lighting yung green screen namin which is nasa likod nitong mga kortina. Yung green screen kasi, pag gagamit kayo nun, dapat even yung lighting niya if gusto nyo ng best results. So, I get it, merong mga software na maganda na yung pagkinila ng background. That is, kahit hindi even out yung background, kahit medyo may onting shadow-shadow, may onting bend yung tela, natatanggal nila yung background. So, yung mga ganun na software ngayon. Pero in order to limit yung resources usage nun sa PC ninyo, mas maganda na if, in actuality, maayos yun na mismo yung green screen nyo. Maayos such that flat siya, completely flat, wala masyadong bumps, walang shadows, and even yung lighting niya. So yun yung isang use ng backlight namin para maayos yung green niya, as in consistent yung pagka-green niya. And ang maganda rin dito is nakakontrol namin yung mga hotspots. Di ba, color green siya, green screen. Pag pinapatan nyo siya ng ilaw, pwede magkaroon ng hotspot. Yung hotspot is yung part ng green screen na sobrang lakas ng ilaw, such that white na siya, hindi na siya green. So kapag nag-color keying kayo ng color green, hindi mawawala yung white na yon So yun yung hotspot na tinatawag. So para maiwasan yon control lang ng lights, which is yung backlight na meron kami sa likod. I will discuss more yung paggamit ng green screen when we get to kung paano kami nagpaproduce ng videos mismo. Now for the techniques na ginagamit namin or yung setup namin dito, ang default namin is yung sinabi ko kanina na key light sa harap, dalawang fill light sa gilid, which is ito, dalawang ganito. And then backlight, yun yung default namin. Okay, so yung backlights namin, yung gitna niya, yung 20 watts namin, nakapoint siya straight forward, nakapataas siya mismo, kung makikita nyo dyan. And, so para mailawan niya yung pinaka-curtain mismo, and para mailawan niya kami kapag nandito kami. And yung dalawa namang nasa gilid, nakapoint siya outwards, parang papakpak siya, pa wing style. <laughs> so, yun yung dalawang nandyan sa backlight. And minsan naman kapag sobrang lakas nung fill light namin, kasi again, 9 watts to. <laughs> 9 watts to nandito pati dun sa isa. Ang ginagawa namin is white yung walls namin and white yung ceiling namin. So, ang ginagawa namin is binabounce namin siya sa wall. Naka, literally, nakatapat siya sa wall or nakatapat siya sa ceiling para hindi siya directly papunta sa amin kapag sobrang lakas. So usually nangyayari yun kapag bright yung colors ng suot namin kasi kapag ang yellow, inilawan mo na sobrang lakas na ilaw. Masakit siya sa mata, lalo na pag tinignan sa camera. Ano siya? Case to case basis. Depende sa kung ano yung setup meron dito sa recording space. Before we continue pala, just a short caveat lang. I am not a professional photographer. Wala akong background sa photography or sa lighting. Um, these are all based on experience and lots and lots of articles and YouTube videos. <laughs> May mga iba kasing ginagawa sa mga YouTube tutorials na kailangan ng mamahaling equipment. So, in-apply ko na lang yung experience ko sa DIY crafting para magawa yung same effect using cheaper materials. Kaya, ganito yung setup namin dito sa studio. On to the next step, if gusto niya ng ganitong lights, which is yung parang neonish cyberpunk feel, ginagamit namin dun is itong dalawang dice stand namin and itong mga cellophane namin. Tip lang sa paggamit na itong cellophane kasi manipis lang ang cellophane. So if gumagamit kayo kunwari na itong 9 watts, kailangan niya ng dalawang ganito para hindi masyadong ma-blown out yung color nito. Kasi kapag nangyayari yun, may game white na lang siya kasi sobrang lakas nung bulb. It's either gagamit kayo ng mas makapal na cellophane para makuha niyo yung color na, na gusto niyo mismo or gamit kayo ng mas mahinang wattage. Mga 3 watts, that's good already. Test natin. Alright, so naglagay ako ng 3 watts and gamit tayo ng blue. Kabit lang natin siya dyan. So madali lang yung kabit kasi velcro lang naman siya. So ang kita niya dyan, 3 watts and isang panel lang. Since manipis lang siya, works well. Compared sa 9 watts, na isa lang yung panel. Kasi 9 watts is too strong for one panel. Nagiging white na lang yung color niya. And isa pa palang tip, pag nag-handle kayo ng lights, don't look directly dun sa ilaw. <laughs> Sakit sa mata, Des. <laughs> isa pang tip, pag gusto nyo ma-achieve yung mga ganitong shots, is be wary sa camera position kapag nag kayo ng lighting. Kasi lalo na kapag nakasalamin yung subject nyo. Kasi may times na may kita yung reflection ng ilaw dun sa salamin. Be wary lang sa camera position kapag nag kayo ng lighting setup. So next is yung horror effect. So if familiar kayo dun sa dating ginagawa natin na yung flashlight nilalagay nyo sa ilalim ng baba ninyo, parang ganito yung ginagawa niya dati ng bata pa. Bah! Parang
ng ganyang feel. Ang gagawin niyo lang is pwede niyo siya ilagay sa floor, which is yun yung ginagawa namin. Nalagay lang namin siya sa floor para hindi siya masyadong nakaharang sa cast natin. And um, that's it. <laughs> and ngayon kasi medyo ano eh, nakakancel out nung key light na gamit namin. Pero that's one way para ma-achieve yung horror effect. And pwede niyo itong i-combine sa ibang colors uh, using yung color panels. So you can use blue or kung gusto niyo ng parang darkish talaga na parang horror house na itsura niya. Pwede kayo gamit ng yellow or orange and green para medyo weird yung color niya. Yun yung isang way na ginawa namin nung Halloween para ma-achieve yung horror effect. Since meron na kayo noon, laro na rin kayo ng horror games. <laughs> so like I said before, hindi ako expert when it comes to lighting or photography. Meron lang ako experience and I really love studying and learning. So yun yung like ko sinishare sa mga nandito sa studio is to don't stop learning and just keep learning. So if you guys have questions, comment them down below and I'll be sure to answer them. Questions kung saan namin ito nabili, tanong nilang kayo and I will answer you guys. So most of the equipment na nandito ay DIY kasi mahal talaga yung photography equipment. Since umuulan na, don't forget to like, share, and subscribe kasi baka marinig na yung ulan dito sa microphone. So once again, this is your boy Neil from Gags and Geeks. Geek out!